ni wa klabu ya soka ya Yanga anazungumzia GSM. Ndio ndio. Uh, nafikiri kitu gani ambacho umejifunza mpaka hivi sasa tulikuwa tunatafuta uongozi wa klabu ya soka ya 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 Yanga mpaka jioni ya leo lakini mpaka hivi sasa bado inaonekana kama kuna kitu kinaendelea ingawa GSM nafikiri alikuwa kama amechomwa beti hivi. Mm. 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 Tazama, mm. hakuna jipya. Mm. Ya, labda sasa hivi cha kujielekeza zaidi ni, ni mwelekeo wa timu. Ya, mimi ninavyotazama kuna sehemu yanga imekosea. Mm. Na ilipokosea ni wapo wapo hata simba imekosea. Mm. Cha kwanza kwa miaka mingi timu hizi zimekuwa chini ya wazee. Mm. Wazee hao hawakuwa wasomi sana lakini walikuwa na busara kubwa, walikuwa na hekima kubwa. Mm. Walijua namna ya kuziendesha hizi timu. Lakini miaka fulani hapa kati limeingia wimbi la kujaza wasomi kwenye hizi timu ambao hawana hawana passion na hizi timu. Hawana kuna kundi kubwa la vijana nyuma yao ambao tunasema ni mashabiki wa kileo. Pia ni kwa namna fulani wamepoteza mwelekeo na hizi timu. Ndio maana hata kuna kauli za siku hizi wazee wanapojitokeza kujaribu kuzilinda hizi timu wako hata ambao wamekuwa wanasema ni hata timu ichukuliwe na mtu ninachotaka ni ushindi tu. Kwa hiyo ndio sura iliyopo. Lakini kwa kurejea upande wa GSM mm. sasa hivi kuna hiyo taarifa ya wao kutaka kujitoa. Mm. Lakini sasa wanajitoa baada ya kuwa wamefanya mambo fulani ambayo mm. yana matokeo ndani ya timu. Mm. Mfano kuna kocha ameletwa pale ana mkataba. Mm. Je, ule mkataba na GSM au na Yanga? Halafu mm. kuna wachezaji wako pale tunaambiwa mm. wako pale wame sajiliwa chini ya GSM. Mm -hmm. Je, ile mikataba yao inasoma GSM au Yanga? Na mfano wakisema wanajitoa leo hii. Mm. Je, wanavunja ile mikataba na kuwalipa ila wachezaji waliowaleta ili waondoke na makocha? <laughs> Je, timu itakuwa na wakati wa kujitengeneza tena upya? Mm. Kwa hiyo kuna ili swala siku zote mimi nasema kuna shida mm. na kwa sasa hivi shida iko wapi? Mm. Mimi naona kama uongozi wa juu wa klabu ya Yanga umelala kwa namna fulani. Hapa kati tumekuwa tunaongea mbona hatumsikii mwenyekiti mm. hatusikii labda makamu mwenyekiti katibu mm. yeah. kimya sana mm. sasa matokeo yake yamekuwa yanaibuka mambo mm. unasikia anajibu labda mhamasishaji au mhamasishaji atasema mhamasishaji yeah. serious issues lakini wao ni mara chache sana utasikia na kuna wakati fulani tulisikia makamu mwenyekiti akilalamikia mm. hali fulani ya sura kama ya mgogoro ndani ya timu yeah. sasa kuna shida in general mm. kwa hiyo sasa hivi tunachotakiwa kutazama sasa kama watu wa mpira hapa Tanzania mm. kuitazama timu ya Yanga ilipo na inapoelekea mm. mimi ninavyofikiria warudi sasa kwa nguvu zote uh, mwenyekiti Msola arudi kwa nguvu makamu mwenyekiti Mwakaredela mm. Frederick mm. warudi kwa nyuma na vi, kwa nguvu mm. na viongozi wengine walio chini yao mm. wajipange upya watambue nafasi zao mm. kwa sababu akiwa anaingia tu mtu anainject mambo anafanya mambo tofauti tofauti mm. ambayo mwisho wa siku akijitoa timu inakuwa haina uwezo tena wa kuyamudu mm. kwa hiyo sasa hivi najua ndani ya siku mbili tatu haya atakaa sawa mm. kitu kingine ambacho mimi nakataa mm. watu wanasema GSM kuna mambo wanayafanya kama ya ziada kwa mimi mtazamo wangu kama mtaalamu wa masoko na mauzo no. mimi naona wanayafanya yana maana fulani upande wao no. kwa sababu naona yana promotion pia kwenye vitu ambavyo wao wanaviuza mm. ah. specifically yes. yeah. ukitaka kuniambia yale wanayafanya hayana maana yoyote marketing promotion inayofanya GSM kwa bidhaa ambazo imeingia pale kama mwekezaji wa kibiashara wanafanya marketing ipi kwa hiyo mimi naona yote yao yanafanyika mm. yama within the sake of business Ala, lakini nje ya mkataba yani kwa sababu makubaliano mwisho wa siku mwalimu sama eh na ukiangalia hata kwenye barua yao ilivyoandikwa e. ni kwamba anasema ikumbukwe timu ilikuwa na changamoto nyingi zilizoikumba na zinaendelea kuikabili timu yetu na sisi tulijitahidi kuzitatua ingawa zikuwa sehemu ya mkataba wetu kumsajili Morrison e, ndio eh, na kujaongeza mauzo ya jesi hmm? kuleta pale watu kama Ditram Chimbi hakujaongeza kitu kwenye business kama business sasa nje ya mkataba ndani ya yanga nje ya mkataba ndio hiyo nasema hey. Una, wao si wamechukua jukumu la kuuza jezi hmm. mkataba unasema nani atafanyia promotion zile jezi hmm. si ni wao eti et, gani unasema kwa sababu hiyo ni sehemu yao kwa hiyo mimi naona yote yao yamo ndani tu ya mzunguko wa kibiashara hmm. either yamo ndani ya mkataba au nje ya mkataba hmm. kuna namna pia na wao yanawasaidia hmm. labda ya yeah wewe unaionaje kwa sababu hiki kitu naona kama kinataka kujirudia kujirudia kama ambavyo ilivyokuwa kwa klabu ya soka ya Simba walipopoteza nafikiri ilikuwa ni Zanzibar kule bwana mkubwa kaibuka na yeye aka kwa sababu ninachokiona hiki kilichotokea ni kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wameonekana kuchochea hiki kitu kiasi kwamba 
yule mmoja wa dhamini akakerwa akaamua kujiondoa kwenye eneo ambalo lilikuwa ni nje ya mkataba. Yes. Naam. Uh, kutoa sehemu ambayo mm. uh, yeye lilikuwa nje ya mkataba na kutaka kuzingatia mkataba unasema nini? Mm. Uh, unajua uh, ukifuatilia uh, hii scenario mm. utakubaliana kwamba kulikuwa na uwekezaji wa nje ya mkataba mm. ambapo uliongeza kitu fulani. Mm. Na kikubwa kwanza labda tuanzie kwenye eneo ambao watu wanazifuata hivi labu kuweza kuwekeza. Mm. Uh, ukiangalia upande wa Simba, ukiangalia upande wa Young Africans mm. bado mapenzi yao kama wanachama au mashabiki wa klabu hii ndio ya vilabu hivi viwili ndio na wasukuma kwenda lakini mat of business ni kwa asilimia ndogo sana na si leo kama ni biashara hawezi mm. kuangalia miaka mitano mitatu mpaka mitano kwa wakati uliopo mm. obvious itakuwa ni juu ya hapo mm. kwa sababu kiwalisia sisi wa Tanzania hatuna tamaduni mm. za kununua kama ni jezi jezi eh, original mm. na ukiangalia thamani ya jezi ambazo zinatajwa bado zipo kwenye bei ya kawaida sana mm. si ndivyo kwa hiyo uweze kusema kwamba mtu anakuja kuwekeza fedha yake akitarajia uh, kupata faida kwa kutumia kwa kutumia jezi itakauzwa otherwise kwa mchezaji moja moja kitu hichi mimi nakataa kwa sababu nimepata experience mbili mm. experience moja ilikuwa ni kujaribu kununua jezi ya msimu nikiwa nje ya nchi mm. ambapo nilikuta thamani ya jezi moja inapokwenda kufika mm. jezi inafika labda laki mbili na nusu kwenda juu kwa jezi moja mm. sasa tukija tukazungumza kwa Tanzania jezi zetu tunazijua zina ziko katika mbei gani mm. Kwa hiyo utakuja kuangalia purchasers wangapi wanaweza kumudu kununua jezi hiyo eh, original club. Mm. Bado uwezi kukubaliana kwamba ah, mtu anaweza kuwekeza kutegemea mapato ya moja kwa moja kwenye upande wa jezi. Kwa hiyo kila anachokifanya anakifanya kwa mapenzi yake. Lakini na, labda mwali mtiga na. na. Kuna siku tulipiga hesabu hapo. Ya. Yeah. Jezi labda 1000 kwa yeah. shilingi 1030. Naam. Inaleta milioni 300 I think. Yes. Na watu wanaojea uwanja wa taifa pale labda watu 1050 wote wana jezi. Sasa Naam. piga hiyo watu 1050 mwala hiyo hela sasa yeah. hapo tunaongelea uwanja wa taifa Dar es Salaam no. hatujaenda Morogoro hatujaenda Mwanza hatujaenda Arusha hatuja... the whole country yeah. bado tu tutasema sasa hapo nimeongelea hiyo roughly unaposema inauzwa 1030 mm. bado kuna production cost kuna tu yeah. sasa fanya kila jezi labda faida yake ni 1000 tu mm. yeah. sasa bado... chukulia tu wale wanaojea uwanja wa taifa mm. kabla hujaenda mikoani hujaenda wila everywhere mimi naenda mpaka mapolini jezi zinavaliwa yes. sasa tunapokuja kwenye swala labda zinazovaliwa sio wanazouza wao ndio huko sasa warudi wao wajipange kwenye kudhibi ma, ma, maana yangu uh, kwamba mahaba ya hawa watu wanaowekeza kwenye hivi labu yanakwenda kwenye extra matumizi ambao hayako kwenye mkataba kutokana na uh, msukumo wa kutotaka kushindwa maana yake ni kwamba hata uh, mwekezaji wa upande wa yanga mtu ambaye anafanya kazi na yanga africans kwa wakati uliopo ukiangalia uh, hesabu anaokupa nyingine nje ya vitu vilivyo kwenye mkataba unaweza kukuta ni fedha kubwa sana hata tukipiga hizo jezi zinakwenda kukwisha umo maana yake ni kwamba wachukulie wale ma expert yanao walipa ndani ya team kwa fedha ya mfukoni hmm. si ndivyo expert mmoja wa team si ndivyo kama sasa hivi leo kuna inshu ya shishimbi inazungumzwa kwenye milioni 18 mshahara hakuna mchezaji anaomzidi mshahara mwalimu obvious mwalimu atakuwa na mshahara juu yake hmm. chukua mwalimu labda analipwa 20 eh, kama mchezaji leo ana cream kwa kulipwa 18 kwa mwezi. Yes, all, all, obvious coach atakuwa yuko juu yake. Yeah. Pigia mara mwaka na mkataba wa miaka mitatu. Tunaona kwamba uh, inakwenda juu ya hata hayo makusanyo ambayo wangeyapata kwa kutumia jezi. Hmm. Maana yangu bado naamini na kwamba uh, hao wawekezaji wa pande zote mbili wa mapenzi yao na yeah, nafasi yao ya uchumi yeah, lakini yamewapeleka. Yeah, Mwalimu Chigana, sasa wao wanafanya kwa mapenzi yao. Naam. Turudi hao si wanaamua wao, yeah. mtu anaamua kufanya. Sasa yeah. impact ya hayo wanayoyafanya mfano si amefanya kwa mapenzi yake no. amesha ibebesha mzigo timu halafu leo wanaamua tu kutoka ndio maana kwa ukomo wa hayo mapenzi uwe wapi sasa ando. ili atakapoamua kutoka atoke na mzigo wake aiache timu iwe katika hali ile ile aliyoitaka ndio maana kwenye sakata kama la young africans anapokuja kusimama Uh, kwamba mimi naondoa vile vitu ambavyo vilikuwa viko nje ya mkataba mm. lakini vya mkataba nitaheshimu mkataba unaposema mm. inatokana na mo, upande mmoja hapo kumisbehave mm. ndio kinachoenda kugarimu hivi kwamba wewe mtu anachukua kwamba mimi kama nilikuwa naweka kitu hichi kikubwa mm. kilichoko kwenye maandishi mm. ninaweka kingine kisichoweka kisichokuwa kwenye maandishi mm. nani ndani ya young africans kama mtu ambao anakuja kukomplain sasa hizi mm. hafahamu kwamba kuna yani, uwekezaji wa zaidi concept yangu ameleta wachezaji wanne au watatu amekubaliana nao yeye mshahara atakaowalipa mm. ameleta makocha yeye amekubaliana nao yeye mshahara mm. kweli anajitolea mm. alafu leo anaamua kuondoka that is my concept yes kwa maana yacha timu na hali gani hapo sasa ina maana uongozi anatakiwa kutafuta plan ya kuweza kumalizia msimu ameenda au... nje ya budget za timu yes. kwa matakwa yake yeye ya, na kitu gani kime... leo anasema ameamua kuondoka kitu gani kinampelekea aende nje kwa matakwa yake yeye 
ni mapenzi yake kama yaliyompeleka no, ndani. Kidogo yani kinachompelekea yeye aende nje. <laughs> yeah. Na kuna misbehav katika yeah. mkataba kuna misbehav ya kuanzia information. Unajua kama sakata hili mm. kama umelifuatilia mm. hata mimi ningekuwa mwekezaji wa kiwango kile mm. ningeweza kuingia kero, ningekereka kibinadamu kwa sababu yule mtu si chuma kwamba au container ukiliacha hapa ukaenda Mwanza ukakaa miaka kuni utarudi mm. liko vile vile. Hapana. Yeah. Yeah. Anajua mtu ambaye ana utashi anakwenda labda media mm. ku criticize uwekezaji wake mm. wakati anafahamu uhalisia kwamba kuna kitu cha ziada nje ya mkataba mm. basi turudi tuzingatie mkataba tuone nani atakuwa mwathirika mkubwa katika jambo hili ila kwa timu za wananchi mm. mimi ndio maana hata wakati ule nilisema mo wakati ule yale imetokea pale kati mm. nilisema hakuwa amejiandaa kisaikolojia mm. unapokwenda kwenye timu ya wananchi mm. sio sawa na private owned business mm. expect criticism kutoka kwa watu mm. lakini uwezi ukaenda kwenye timu ya wananchi iwe na ile smooth run kama biashara yako binafsi kwenye timu za namna hii maneno yatakuwepo pia lazima uwe umejiandaa sasa kisaikolojia mfano huko timu ya una, una nafasi fulani kwenye timu ya yanga au simu lazima maneno fulani atakufuata sasa ni jukumu lako wewe sasa kusimama kutafuta position yako ili ufikie malengo uliyokusudia lakini ukisema natoka Hakuna siku ambayo Simba na Yanga maneno yatakosekana mm. kwa sababu maneno yana, yana vyanzo vingi. Mm. Kuna watu wengine wanatumiwa tu kuchafua. Mm. Anaweza kuwa kapewa hela. Aha. Na kuna watu wengine wanachuki tu labda na uongozi uliopo madarakani mm. kwa sababu kwenye chaguzi kuna wako wanaokosa. Yeah. Kwa kuna a lot of things ambazo zinazaa maneno. Mm. Sasa we kama kila ukisikia neno unatoka. Mm. Ukisikia maneno hayakosekani. No. Yeah. Uwa katika maneno haya ambayo yapo kwenye ulimwengu wa soka mm. huwa inategemea ametoka kwenye chanzo gani au aina ya mtu gani lakini like. kama ni mtu yes ambao yeah anatoka kwenye familia halisi mm. ambao anafahamu ndani nje ya club mm. obviously zina, lazima itaita kero mm. kwa sababu hata mm. asili ya kitu hicho ukiza ukiwa umefuatilia kwa ufasaha mm. utagundua mtu mtu ambao amekianzisha mm. ni mtu mwenye impact ni mtu ambao amekuwepo ameishi ndani ya club system, yeah. yes ndio maana mtu anafika na kereka kwamba bwana hapana kwa nini mimi nawekeza hivi afu si si thaminiki mimi ningemfikia ningemfikia mwenyewe ushauri wangu ungekuja kwenye kuwekeza kwenye soko la vijana itabidi baada ya kipindi nimuone mkwa <laughs> naona mkwa na mambo <laughs>